Karibu sana katika sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri itwayo Usilie Rehema. Mtu zinamwandishi wa simulizi hii ni bwana Lovi Pius Kijogo. Anaipatikana kwa simu nambari 0757 na kusimuliwa kwako na mimi Felix Mwenda. Naipatikana kwa simu nambari 0766 47857. Sehemu ya kwanza tulisha pale ambapo Isa amemsukuma nje ya geti mkewe. Je, nini kitaendelea? Kwa hayo pamoja na mengine mengi basi niko tayari kabisa hapa kwa ajili ya kukusogeza karibu kabisa na sehemu hii ya simulizi yetu nzuri itwayo Usilie rehema. Wakati huo kulikuwa na mvua kubwa sana ambayo ilikuwa inanyesha siku hiyo pale jijini Mwanza. Rehema kiwa nje ya geti pamoja na mtoto wake, mvua nayo iliendelea kuadhibu vikali sana. Bisa kuridhika. Hakuwa ameridhika kabisa kumwacha Rehema nje bila kumpiga hata makofu mawili matatu. Na akaamua aende kumfuata, akakuta bado Rehema kasimama pale pale nje. Basi Isa kaanza kumburuza chini mke wake mpaka ndani. Mrehe malichubuka sana yeye pamoja na mwanae. Isa alianza kumtandika makofu mke wake, akaona itoshi. Akaenda hadi kuchukua mkanda bila huruma. Akaanza kumchapa kila sehemu ya mwili wake. Hakujali kabisa ni sehemu gani anapiga. Alikuwa anapiga tu sehemu yoyote ya mwili wa mke wake. Rehema maumivu yalimzidi, akamwachia mtoto ndipo Isa kamsukuma mtoto kwa mguu wake. Maskini ya Mungu mtoto aliseleleka mpaka uvunguni ndipo rehema kazogumza Isa ni achi mwanangu Amekosea nini Kwa nini unanifanyia hivi Isa Isa unaniumiza tumbo Niache Umeniumiza vya kutosha Isa Niache basi nikupishe kwenye nyumba yako Isa Usinipige vichwa jamani. Tazama damu zinatoka puani mwao. Naomba nisamee kama kuna kitu nimekosea Isa. Isa mume wangu, sinikanyage tumboni na umia. <laughs> Nifungulie basi mlango niondoke Isa. Mshenzi kabisa wewe. Kumbe unijue. Nimeshakwambia nimekuchoka hapa nyumbani. Tazama ulivyo na tumbo baya kama kiboko. Tena usiniangalie usoni. Nashukuru sana Isa. Nifungulie basi niondoke. <laughs> Usinipige jamani Isa na kuomba. Niache unazidi kuniumiza. Rehema na kuomba ufunge bakuli lako. Nani mume wako? Nakuuliza hivi, nani mume wako? Sina kuuliza. Hutaki kusema e. Sasa ngoja nikuonyeshe. Baada ya kauli ile Isa alianza kumtandika Rehema mikanda ya kichwani kisha kampiga mateke mazito ya mgongoni. Rehema alianza kulia kwa nguvu sana. Alishindwa kuzungumza. Akabaki akitaja tu jina la mumewe. Ndipo Isa kaanza kujibu. Malaya mkubwa wewe. Leo unakuwa kabisa. Sikuachi ukiwa mzima. Ni uwe. Ni uwe tu Isa. Chenda kwa mavani hakuna marejeo. Nimechoka kuvumbilia wewe uwe tu. <laughs> Chini ya siri ya kiumpi ya kikosi deni la kifo. Ipo siku yako na wewe. Hakuna chanzo kisichokuwa na mwisho Isa. <laughs> Niko tayari kufa. Hakuna kilima bila kaburi Isa. <laughs> Mume wangu kumbuka hatuko sawa maishani. Bila tukifa wote tunakuwa sawa. Wewe mawe. Unaona ulivyo na majibu ya shombwe. Unatamani kufa si ndio? Nakwambia leo utanijua kwamba Isa ni nani. Pumbavu mkubwa wewe. Sawa mume wangu. Natamani kufa. Niheri kufa kuliko kufariki. Kufa kikondoni kufa kiungwana. 
Siogopi kufa. Tena umeniumiza vya kutosha. Kwa ni kufa ni nini? Kufa ni kuonana na baba wa mbigudi. Kufa ni jia kila kiumbe. Kufa si kuisha mbe wangu. Nakwambia kabisa hizi kama ni kufa tutakufa wote. Mbona kulala na kufa ni sawa? Kukimbia pafio hapo ni kukimbia pali wapo. Isa mume wangu. Kuna kufa na kupona. Uenda kesho tutaudana. <laughs> Maneno yale yalimkwaza sana Isa. Alikasirika. Akachukua chupa ya chai na kumpiga nayo rehema usoni. Lakini haikutosha. Akamrukia teke la tumbo, rehema kadondoka chini huku damu nazo zikiwa zinamchuruzika kichwani. Isa likunja ngumi yake ya mkono wa kushoto huku akizungumza. Nimekwambia leo na kumaliza kabisa na utakosa mtu akukuzika kabisa. Mwana haramu wewe. Sawa Isa mume wangu. Nimalize tu. Hata nisipozikwa ni sawa tu. Lakini kumbuka mazishi ya ikosi wazikaji. Maiti haina lawama. Nitapata tu kurizika. Ninaozekana iko milima au mabonde. Maiti ana ndugu Isa. Bila ndugu yake ni kaburi. Mtu anza kufa mara tu akishazaliwa. Tunaishi mara moja na tunakufa pia mara moja. Asante sana Isa mpi wangu. Umefanikiwa kuniua. Hatimaye Isa alimtoa mtoto ndani ya uvungu akamshika. Na Rema akamvuta tena mpaka njia gate kwa mara ya pili. Bado mvua ilikuwa ikiendelea kunyesha. Radi nzito zilizidi kupiga kwa wakati ule. Rema akiwa njia gate alisononeka sana. Akachukua kipande cha kanga akamfunika mtoto wake. Lakini bado mvua ilikuwa ikiwapiga haswa. Wakaona tetemeka kutokana na baridi kali iliyokuwa ikipulizwa wakati ule. Rema alipomuona mwanaye analia na yeye alishindwa kujizuia. Chozi likaanza kumdondoka. Akazidi kumkumbatia Rabia huku akimwambia Mwanangu Rabia tazama baba yako anavyotufanyia Dami kuso hata na huruma mwanangu Nazungumza na wewe najua unanisikia vizuri japokuwa ndio kwanza una miezi mitatu tu lakini uchungu wa mwana huu katika nyonga mama yake mwanangu <laughs> Na ndio bana mimi naumia sana kwa unyama na utufanyia baba yako mwanangu Najuta sana. Wazazi wangu wangekuepo nikarudi nyumbani kuomba msamaha. Najua kinionea huruma kwa jinsi nilivyodhofu mwili wangu. Mwanangu naomba nisikilize. Na kuomba siku ukiwa mkubwa usijenge chuki kabisa na baba yako. Japo kwa kani tukana sana. Japo kwa kani una sina thamani tena katika maisha yake. Mwanangu machozi yetu hayataenda bure. Gepolewe anaondoka na mvua. Mwanangu naomba turudi kijijini kwetu Buseresere. Mtaenda hata kwenye makaburi ya uzazi wangu nikaeleze ukweli ambao wamekufa bila kujua. Nakupenda <tos> <tos> sana mwanangu. Mvua nayo ilizidi kunyesha. Wingu zito lilikuwa limetanda katika anga hadi likapelekea giza kuibuka ghafla japo ilikuwa ni saa mbili tu za jioni Ndipo Rema makasima mana kusogea chini ya mtili aweze kujikinga na mvua Mtoto wake alikuwa nalia muda wote kwa sababu alikuwa na njaa na ukiongeza na ure ubaridi uliokuwa na wapiga pale mtoto alishindwa kuvumilia mateso hayo Na kama ngikuwa ni mkubwa Angezungumza maneno makali sana ambayo yangeuliza ulimwengu mzima na kuacha historia isiyofutika mpaka kiama. Nam na huo ndio mwisho wa sehemu hii ya pili ya simulizi yetu nzuri itwayo usilie rehema
Je, ni nikita endele ya baada ya rehema kufukuzwa na mwewe Isa? Kwa hayo na mengine mengi basi usikose kuungana nami katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya tatu ya simulizi yetu nzuri kabisa itwayo Usilie rehema. Lakini kupata mwendelezo wa simulizi hii na nyinginezo nyingi basi unaweza kuwasiliana na mimi Felix Mwenda kwa simu nambari 0766 47 57 au wasiliana na mtunzi bwana Lovi Pius Kijogo kwa simu namba 0757 Asante sana sana lakini usiache kusubscribe katika channel hii ya Simulizi Online. Mimi nawe tena tukutane katika sehemu ya tatu ndani ya Usilie Rehema.